Hi everyone. <clears throat> Sorry. Okay. <clears throat> so this morning I showed you how to style your hair with hot rollers. So now I'm going to show you how I style my hair when I go to bed. And this helped to set my hair so that um, it's nice and wavy. So you can use this on the second night or the third night um, if you can't wash your hair every day. I used to wash wash my hair every day, but I try not to do it anymore now because um, it's just too time consuming, especially when I have my hair extensions in. So um, this morning I put my hair in hot rollers, like you can see, and um, it's gone flat now because first of all, I don't have my hair extensions in. so. This is another reason why I like to wear my hair extensions is because my natural hair is very uh, limp, very re um, resistant. So whenever I style my hair, it doesn't last long. But when I um, have my hair extensions in and the hair extensions have like a very easy texture to hold the style. So it helps to help my hair hold the style as well so um, I went outside today was snowy today is the first day of spring which is the March 19th and it's snowing so weird weird weather definitely global warming um, a week ago it was like plus 12 degrees uh, when it's supposed to be winter and today the first day of spring when it's supposed to be spring is snowing outside so um, you saw my video tutorial this morning that I um, put my hair in hot rollers but because I went out in the snow and snow uh, wets the hair, rain wets the hair, fog wets, wets the hair so any moisture in the environment um, my hair don't like because it makes my hair go frizzy like you see here. So. Sadly, um, when I don't have my hair extensions in, my hair doesn't take the style very long. So that may happen to you. So if you're like, you know, Kelly, my hair, I style it an hour or two later, it goes flat. Certain hair type cannot hold because it's just resistant. So um, that's another reason why having hair extension is great because the texture of the hair extensions help the hair to stay better so uh, since my hair is like this and I don't want to put uh, heat on it um, I'm going to show you làm sao mà mình có thể quắn tóc để khi mà sáng mình thức dậy các bạn tóc mình nó sẽ giận uh, tự nhiên các bạn sẽ thấy những người uh, tay hoặc là những người uh, uh, you know những người mà các bạn thấy rằng trên Instagram hoặc là um, Facebook hoặc là YouTube mà tóc của họ nó gọi là beach wave or another word is loose wave nó hơi dở như thế này nè thì there's many ways to do that you can do that with cái curling iron with a flat iron nhưng mà làm với những cái uh, hair styling tools that is very heated it makes your hair dry so I'm gonna show you a uh, way to style your hair that you don't have to use heat. So this is called the heatless wave. So this is what I do when I have hair extensions in or I don't have hair extensions in. I use this to uh, set my hair. Um, các bạn cứ nghĩ rằng là khi mà mình set cái tóc của mình á là um, mình, mình giúp cho cái tóc mình nó ăn nếp thì Kelly sẽ uh, chỉ các bạn là quắn tóc bằng cái cọng dây Um, cộng dây này là cộng dây uh, buộc um, các bạn đi tắm <cười> hay là áo ngủ á thì các bạn it's, it's basically a bathrobe okay um, if you have a bathrobe at home and you have this felt fabric then you can use this um, bathrobe it's about um, an arm let's see it is an arm length and a bit okay so um, that's how I measure it um, and 
cánh tay nữa So that's how long that is And uh, các bạn nào mà có cái bath robe thì you can use this If you don't have it, I am making these I am sewing this, custom make um, And all the money goes towards better futures for kids So các bạn nào mà không có cái này mà muốn mua ủng hộ cho hội giúp bé đến trường thì Kelly có may những cái này để mà gây quỹ cho giúp bé đến trường um, Cho nên vì thế các bạn nào không có thì có thể uh, mua ủng hộ uh, Better Futures for Kids But if you have a bathrobe, just use this, okay? Um, it has to be this type of fabric Please don't use silk or any other fabric because it will not hold the hair It has to be a little bit of a friction like this So it doesn't slip um, out when you are tossing and turning in your bed So, uh, you see my hair right now, okay? Um, các bạn có thể put in the middle parting, whatever parting you want But my hair just happened to fall um, in that um, Looking at my roots, okay? Um, I really like the color that I did this morning um, I did this in my bathroom So I DIY my hair color If you guys want to learn how to do your hair color um, You can comment below And um, Kelly có thể hướng dẫn các bạn Nếu mà các bạn muốn tự dùng tóc như Kelly uh, Sáng nay, this morning I, I highlighted And then I toned it So I did more of like a brighter around the face you can see that it looks like a money piece so it's spring coming mùa xuân mình muốn nó sáng mặt tại vì uh, mùa đông qua rồi cho nên nó làm cho mặt mình bị âm u uh, các bạn cũng có thể gọi là phong thủy Kelly không có rành về phong thủy nhưng mà Kelly nghe đồn á là uh, muốn sáng mặt muốn mùa xuân đến muốn may mắn đến thì mình cho uh, cái mặt cái tóc chung quanh mặt mình nó sáng ra uh, thì thôi đúng hay sai thì không biết nhưng mà thôi mình cứ uh, tin có đi nha so uh, Kelly có add um, face framing highlights các bạn thấy nó không sáng là tại vì nó không phải là màu vàng thường thường mình thấy những cái màu mà um, Uh, highlight mình cứ tưởng nó là vàng lúa cháy không phải cái này là Kelly đã highlight rồi và sau đó Kelly đã tone uh, với cái màu um, like a 10-8-DL um, to make it more of like a like a cool uh, mauve it's actually a, a mauve brown no mauve blonde um, but um, you know if you look at my old color it was darker You can see the contrast that it has So it's really pretty It gives my face more volume around my face Because <coughs> Sorry <coughs> <coughs> So the concept is The light color um, Make things look bigger, wider, opening uh, Darker colors make things look more smaller, more thinner That's why you see, um, you know People wear black clothes or darker clothes color if they want to look slimmer. So, <clears throat> which is what I'm wearing uh, recently <coughs> because I've gained so much weight from going to Vietnam and eating myself out. Yes, Louis. You want a strawberry? Here. Good one. Good boy. Xin đi. Xin đi mẹ cho. Xin. Xin. Lulu, xin. Xin. Xin đi. Lulu. <cười> So, 
Um, that's why I had the lighter pieces in the front. And you can see the nice contrast it gives me. So when I curl this, it looks really pretty. Okay? So that's a bit about hair color. So các bạn nào mà like to know how to color your own hair at home, save money, save time from going to a hair salon, you can leave a comment below and I'll be happy to show you how to color your own hair. But back to my point today. I'm going to show you how I wrap my hair. Và các bạn thấy, um, even on my mission trip, khi mà Kelly về Việt Nam, um, đi những vùng sâu vùng xa, thì thứ nhất là nước còn không có, nước không chi là tắm người đầu. Nói thật, đi về Việt Nam mission trip với hội uh, giúp bé đến trường Better Future for Kids thì um, phải chịu ở dơ các bạn. Uh, <cười> Tại vì đi những cái vùng rất 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 xa thì nước rất là hiếm à, Cho nên vì thế à, à, không có tắm nhiều Và cũng không tắm thì làm sao cứ có, có có nước để gội đầu Cho nên cái cách này là cách mà Kelly xài, xài trong suốt chuyến đi trên, uh, đi về Việt Nam Để mà keep my hair uh, thứ nhất là out of the way uh, Nó không có vướng bận và thứ hai là nó giúp cho tóc của Kelly uh, giận và, ở Việt Nam rất là bụi cho nên vì thế khi mà quấn như thế này nó cũng giúp cho tóc mình nó không có lượm thượng dangling like this so that it doesn't get dirty so during my mission trip since I was in remote villages and water was very limited showering was not a daily option um, sound disgusting but you know what when you go to these remote places and people are poor you can't act like you do here in Toronto Canada so we are definitely definitely so privileged to live in a wonderful country like we are now so this was my whole hair hack while I was in Vietnam for a month so it's great so you guys should try this so first brush your hair best brush ever like I told you like there's no brush in the world that I would use more than this. After 41 years of my life, I found the perfect brush, best detangle, and help you uh, to not lose much hair when you're brushing your hair. Nếu mà các bạn chải tóc mà bị rụng tóc thì các bạn nên coi lại cái lược của mình. Uh, cái lược này nó không có gì đặc biệt ha, nó nhìn nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nó là cái lược tốt nhất trên đời này mà Kelly đã xài. Uh, sống 41 năm mà mới biết cái lượng này ha uh, Rất tiếc rằng bây giờ nó đang back order Có nghĩa là nó out of stock Nhưng mà <cười> khi nào mà tiệm chủ ông chủ của Kelly order lại Thì Kelly sẽ cho các bạn biết Nhưng mà lượng này không rụng tóc Detangle rất là well Và các bạn có mua những cái nào mà nó tương tự như thế này Nó sẽ không ra cái kết quả như thế này nha Sáng nay Kelly có làm video thì Kelly đã chia sẻ rồi nhưng mà nếu các bạn um, cần một cái lược và cái lược rất là quan trọng không phải là xài cái lược nào cũng vậy đâu các bạn không phải những người mà chuyên môn các bạn sẽ thấy rằng có những loại kéo có những loại kềm có những cái máy có nghĩa là máy đó kéo đó đồ đó bếp đó nút đó uh, nó ra cái kết quả đó cho nên các bạn nào mà đang rụng tóc rối tóc thì nên sở hữu một cái 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 lượng như thế này Kelly có ba cái lượng luôn một cái ở nhà một cái ở tiệm và một cái ở trong bóp Kelly mua ba cái lỡ gì mà cái này nó hư thì còn hai cái kia cho nên um, Kelly đã ăn sao đã cho ăn rồi mà không có khóc nữa ok cho nên trước khi mà mình quấn á mình sẽ chải cái tóc trước thì Kelly đã hướng dẫn các bạn là khi mình chải tóc mình đừng có chải từ trên xuống dưới liền là tại vì tóc của mình á, nó rối mình mới cần chải và khi mình chải mà mình chải đầu tiên từ trên xuống dưới thì trên đây cái chân tóc thì nó không bao giờ rối nó chỉ rối từ giữa đây và ở dưới thôi cho nên mình phải đánh mình phải uh, detangle uh, tiếng việt là uh, tháo rối ok mình phải tháo rối ở dưới trước rồi mình mới chải từ từ lên trên thì all cái tóc mà nó rối dưới đây nó không có kéo từ cái cái chân tóc của mình thì nó sẽ không làm cho mình bị rụng tóc cho nên các bạn hãy nhớ là chải tóc cũng phải chải cho đúng à, nếu mà mình không muốn hại tóc mình so 
detangle the bottom, then work your way up to the top. Never ever brush your hair from the beginning when it's tangled at the bottom from top to bottom because you're just going to pluck all of that hair out of your root because you're putting too much stress, okay? So, brush your hair so it's nice and smooth before you um, set. Part the hair in half, whether you, if you wear your hair to the side, then just part it to the side, okay? But if you do it in the middle, then it'll be like this. So, I am going to go on a diagonal like this. See that? The reason why I do that, I have a cowlick right here. So if I part it in here, after I set the hair, I'm going to have a whole uh, space right here. So that's why I'm over directing uh, hair from here over. So I'm kind of covering that cowlick. And the reason why I'm setting my side part to the side because I want to have that nice swoop. Okay, so after I part my hair, section it in half like this. Now, I'm going to show you how I do this. Um, even out like that in the middle, okay? Then you can get a clip. Hold on. Let me find a clip. One second. Lulu, that meant to see you in. So, you're going to put this here, get this clip, clip it so this stays. Now, uh, I'm going to be taking... Đây các bạn, các bạn có rảnh thì ngồi làm cùng Kelly. Mình vừa coi, mình vừa tập làm thì mình sẽ dễ làm hơn. Và cái này, uh, bảo đảm với các bạn khi mà sáng các bạn thức ra, sẽ thấy cái tóc mình đẹp, tự nhiên, nó giận, nó gọi là loose wave á và nó giúp cho tóc mình không có bị ngấn và bị xẹp khi mà mình đi ngủ. So, take a section như thế này, ok? Mình sẽ đưa cái tóc section đó đi ra sau, ok? Ra sau cái cọng dây nha. Các bạn, Kelly làm lại. Um, những cái tutorial của Kelly là uh, I try to make it dummy proof. I'm sorry, I shouldn't use that. Um, well, from at least for me, like whenever I see a video tutorial, I always need a dummy proof video. Someone who teach me that even if I don't know it, I can do it. Okay, I'm not one of those quick learners, so uh, my video would be very boring for those who are very quick and very, uh, you know, fast learner. So if my video is too, like, detailed and too like too um, slow um, you can pass forward okay so once again get your hand section like this take that section twist it to the back grab the hair from back here Lulu đợi mẹ tí xíu nha join it with the one that you put at the back and then you're gonna wrap it around the string. See that? So it is your hair that is wrapping around the string to create a wave. You're not wrapping the string around the hair because then it's the hair gonna be straight and the string is, is going to be curled. So whatever you want to curl, you wrap it around. Okay. Okay, so uh, since you're here now, okay, you're going to take a new section, add it to the section that you just have in your hand, okay, 
and then twist it to the back. Grab hair and join it to that section. So basically, you are taking sections, twisting it around the rope. They can relate to you. Um, you're taking sections, adding it to the previous section, and you're twisting it around the rope. So one, okay, two, three, and four. Okay, four steps. So one, add it to the previous section, twist it to the back, take a new hair, and then wrap it to the back of the string. And you keep doing like that until you finish. So now that I have finished this side, okay, there's no more hair to take. I'm just going to tap. Sorry guys. My voice is um, weird today. So take this and wrap. You see that I'm wrapping the hair around the string. I'm not taking the string and wrapping it around the hair. You see that? The hair should not be straight. The hair should be uh, curved around the string. That is how it sets the hair to um, wave. So a lot of time when uh, clients in, that I teach, that I teach um, do this and they're like, Kelly, my hair is not waving. So when they did it for me to see, I've noticed that they're twisting the rope around the hair instead of the hair around the rope. So this is what you should see. If you don't see it looking like this, then you did it wrong, okay? So I left the ends uh, straight so it looked more like a loose wave. Um, if you make this curved in, which you can, it looks more like a curl. So take this, keep it there, and I usually tuck it under my armpit just to stay out of the way. And now we're gonna do this side. So, first piece, take this piece right here, okay? You're gonna wrap it around the rope. Take the section at the back and add it to the piece that you just put here, see? Then you are going to put this piece like this, grab another section. The key is the finer the section that you take, the more tight, like more curl there will be. The bigger section you take, the less curl, because the more, the, the bigger section you take, it, it's thicker, the hair is thicker, so it's looser. But the smaller section you take, it's easier for the hair to mold around uh, the rope, so therefore it will look curlier. So if you don't want it to be too curly, take thicker sections. If you want it to be more curly, then take thinner sections. Here. Okay, so take the section, new, bring it to the back. Um, the best learning way I feel that when I'm doing this, if you're watching, it's best that you're doing it with me so that I can, you can follow me step by step, okay? And I promise you, if you're struggling while you're doing this, um, please do it at least eight times. After eight times that you uh, do it, I promise you, you will be a pro at it. It's really simple, nothing hard about this, guys. Okay? And th this is how you get the heatless wave. Now, there are many techniques in the, um, on YouTube and everywhere on how to do this, but this is honestly um, my easiest hack and I use it when I was in Vietnam on my mission trip. And my hair, when I take it out, people are like, Kelly, did you just go to the salon in the village? And it wasn't, it's just me um, 
doing it like this and I wore this all day even when I was there because in the day we were in the villages and we had to go out on the motorbike and it was very dirty so I didn't want my hair dangling um, all over the place and dirt get into it so I did it in a do an updo like this so that you know it's out of the way and also it's setting at the same time so after you have two of this okay now here's the tricky part but it's not so this side you're gonna twist it okay so this side okay you are going to bring it over here hold on to it then this side you are going to crisscross it so it looks like this okay And then this long piece right here is you're going to tie into a knot. And you know what? I even wore this outside. Um, in Mien Bak, from what I, I, I was told, in the north of Vietnam, Hanoi area, I think, uh, you know, ladies actually wear a black head thing like this. It's one of the outfit that goes with Ao Tu Thang. So, you know, when I wore this, people actually thought it was a style of a, a hair uh, for an outfit instead of like me trying to set my hair in, 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 uh, in a, a bathrobe. So just tie in a knot like this. And then you're going to see these floppy things, right? Which looks funny. I'm going to show you how to get rid of this. But first, before that, all of these, see? This extra piece you can just if it's long then you can just wrap it around again see that meaning take this and wrap it around the rope yes Lulu okay and then this just take that and tuck it inside just to make it doesn't stick out And this actually become a style. You can even wear this outside. Um, if it's too flat, you can just, you know, give me a seal for some volume. Okay? And if this is keep sticking out, you can just tuck it in. Like that. Okay? So that it's not in your way. If you want some face framing, you can take some of that. So if you are going to sleep, then you just leave it the way it is like this. But if you wear it during the day like I did when I was in Vietnam, then you can pull out some pieces and make it into a style. See? And this is how I wore my hair. And this is how I wore my hair outside uh, when I was going on my mission trip. easy to do and um, when you have it um, wrapped like this okay when you go to sleep so think about you going to bed for like seven eight hours and when you wake up in the morning the hair is set and how you see it's wrapped like this it's gonna be a very nice heatless wave and that way you don't have to use heat on your hair see how my ends are keep sticking out if it does just tuck it see just tuck it in like that just tuck it in and let's say at night if you're sleeping and it's you know uh, like loosen out and some of this um, fall out that's okay don't worry about it so that is how I'm gonna set my hair to sleep tonight and tomorrow morning I will do a video of how to, uh, my hair looks when I wake up and I can show you how beautiful it looks and especially with loose curls it makes the hair look more shinier if you have highlights in there it it makes the contrast of the wave and the color is very pretty so having some strawberry and muy bai guys um, 
Kelly thường thường không có thích ăn trái cây Nhưng mà có muối này vô ăn rất là dễ ăn các bạn Cho nên cái này là muối ớt khung tung Play cool Giờ này á, Kelly thèm cái tô phở khô ở play ở khung tung các bạn Các bạn nhớ khi mà Kelly ở khung tung Mà Kelly ăn cái um, hai tô uh, bánh canh dai ha Trời ơi, nó ngon khủng khiếp Trời ơi, cái mùi vị mà cái cái tô đó đó theo thì chỉ tìm được là ở chỗ khung tung và cái 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 tô đó là họ để trong cái tô uh, sành hay gì I don't know if that's what you call it and it was so tasteful I had two bowls I was like my stomach was like out here but because it was so good and I I won't get to eat it again because I just went to that area of Vietnam uh, quickly for like two days to do our mission trip so i had and right now i'm craving for pho kho ở khung tum and bánh canh rau đắng rau đắng mọc sau hè ở khung tum it was so good so since i don't have those food that i want to eat i'm eating strawberry with muối tây ninh mm. à quên hồi nãy có nướng bánh Ngon chứ các bạn Bánh này ăn rất là mập Nhưng mà nó ngon quá trời Cho nên à, báo trước Ăn rất là mập các bạn Trong đây là Bánh này là bánh Không biết gọi là bánh gì Nhưng mà nó là cái củ khoai Củ khoai mà Người dân tộc Họ làm cái này ăn ở trên ở trên miền núi á, cái củ khoai gì quên tên này cái củ củ um, củ 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 um. để Kelly hỏi 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 các cha các sơ ở khung tung này Kelly sẽ up đi giải thích sao nhưng mà cái củ khoai này ở khung tung bán uh, rất là nhiều không phải bán nó đầy dãy trên những cái núi các bạn cho nên người ta làm ra thành cái bánh này nè cho nên ở đây cũng có bán cái củ khoai này nhìn rất là xấu tại vì hồi nãy Kelly à, chà không được đẹp Kelly không có khéo tay nấu ăn nhưng mà nhìn nó xấu thôi nhưng mà ăn nó béo nó ngon khủng khiếp cái này à, mình nướng lên các bạn ừ, tối muốn mập ừ, thơm tối muốn mập cho nên à, ăn cái này các bạn có nghe cái tiếng nó rột rột không ừ ngon lắm luôn á cho lì định um, học làm để bán uh, cho thế giới việt nam nè các bạn ngày 25 26 27 tháng uh, 7 sắp tới đây là lễ hội văn hóa và ẩm thực thế giới việt nam festival với chủ đề là vui quy ba ngày uh, lễ hội văn hóa và ẩm thực nhưng mà chủ đề là đám cưới cho nên cái giờ ý cái gì cũng đòi ăn hết vậy hả sao xin đi xin 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 các bạn thấy nó xin không ai nè đây đó lu lu xin đi mẹ chăng lu lu xin đi xin xin các bạn thấy dễ thương nghe chưa rồi đó hỏi sao không mập các bạn đi làm về á có hai thằng con nó đứng đó chờ mình đi làm cả ngày về nhà nó chờ ăn cái gì nó cũng đòi ăn bởi vì người ta nói á con nhà tông không giống tông cũng giống cánh nuôi nó ghi nó cũng giống má đó xin đi cho ăn con xin đi xin đây các bạn thấy nó xinh ghê chưa đó ừ. Louis Louis biết xinh ừ. rồi, rồi rồi được rồi bún bún ấp bún bún lên đây ấp ấp nhảy lên bún bún nhảy lên good boy rồi nè Louis xin 
đi mẹ cho xin 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 đi xin con xin mm, giỏi good boy good boy đu lu bun bun up nè em nè ngon lắm đó các bạn cho đi định học làm để bán cho thấy việt nam nè À, để giúp để quỹ tiền cho giúp bé đến trường à, mấy cái củ khoai này á, là ở bên ở bên um, Việt Nam mà những vùng sâu vùng xa mà khéo đi ở trên núi à, ở Cung Tum á nghèo lắm các bạn người ta chỉ ăn khoai qua ngày cơm gạo không có cho nên à, về đây à, ăn cái này nhớ với đến những người đồng bào của chúng ta ở Việt Nam sao ngon không ừ. ngon không trong đây có bắp có củ khoai mà Kelly nói với các bạn mà Kelly không nhớ tên để Kelly um, hỏi các cha các sơ đi rồi Kelly sẽ um, um, comment ở dưới sau lại nữa các bạn thấy chưa xin rồi có um, sữa ông thọ um, có um, mè có um, um, ok bún bún ăn không ấp bún 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 Ok, ok Con ham năng quá à uhm. ngoan nghe chưa đó rồi hết rồi hết rồi nhé rồi no more sorry goodbye rồi no more hết rồi ok Ừ, bãi tiền ngon quá các bạn đó cho nên um, các bạn nào có hỏi là nếu mà trong đầu các bạn đã hỏi là bánh này có phải theo đi làm hay không thì xin thưa đương nhiên không phải là theo đi làm cái này là của um, dì của theo đi làm rồi xong rồi cho theo đi về theo đi chỉ chịu trách nhiệm xoay tròn làm dẹp nó này nướng thôi so uh, this is my mom homemade um, uh, I don't know what it's called. I'll, I'll Google. I'll, I'll Google what's the ingredients, and I will let you know. But um, a late night snack with strawberry and mu tai ninh. Cuộc đời hạnh phúc như thế thôi các bạn. Về đây trở lại Canada, trở lại cuộc sống. Come back, back to work at the salon seeing all my wonderful clients then every couple of months we have our charity fundraiser with better future for kids and other um we have a better future for kids no more you eat too much lulu okay that's enough no more no 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 so um come back here um work pay off my debt because this year mission trip was very expensive and then um we're gonna have our some of our fundraising events 
and we're gonna have our festivals to raise money for the children so my whole year of 2024 will go by very fast like it did with every other year and then after that getting ready for the mission trip in 2025 so that's pretty much my life go to work come home spend time with the kids okay fine here no more no okay no more lulu no 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 okay and you what got us out so i hope that this video is helpful um letting you know how to style your hair and uh that's it go to sleep tomorrow morning wake up take it out or you can even i can even wear this to work if i wanted to it looks great it looks like i have it in a nice updo um i suggest to do the rope in black it's easier to fit with any clothes that you have um and also just to let you know i am making this selling it to raise money for better futures for kids so if you don't have a bathrobe and you want to support um i sell this for eight dollars and 99 cents that's including labor and uh um material so um please support it's on sale for eight dollars and 99 cents it will go up um after um easter day so from now until easter i'm making these to raise money for better futures for kids you've been in doing um so if you want to support our cause please do um please message me and i can start taking order now so before easter it is on sale for $8.99 after that it goes back to regular price which is $16.99 so um i hope that you enjoy this video um please subscribe to my youtube channel kelly hong lei um i do my videos and you know being vo my voice on social media is to raise awareness against human trafficking and child exploitation so when you subscribe to my channel watch my videos i am getting paid on youtube uh to do these videos and all of my youtube um pay goes towards um, my mission trip uh for the children of better futures for kids to help kids to school so uh, thank you for your love and support thank you to all of my subscribers who have been with me since day one which is like 13 years ago um those of you who are watching my channel subscribing to my channel supporting my channel thank you so very much and um if you have any questions and want to um you know me to do any other video that can help you uh, with your hair feel free to leave me a comment below and i'll try to make those videos so until next time good night everyone bye so this is louie and come here come here come here sweetie come on boon boon come up up boon boon up up so this is boon boon so these are my two boys um i was supposed to have three but I lost the Theo Theodore last year. But I really feel Louis is the afterlife of Theo. He has so many characteristics that is similar to Theo, and uh, he reminds me of Theo so much. So these are my two boys, and this is what we do. Mwah. Okay, okay, you too. Mwah. Yes, yes, I love you too, Boon Boon. Yes, Mommy, love you too. All right, everyone. Have a good night, and we'll see you in the next video. Bye. <laughs> okay. Stay right here. Okay? No more. Không có ăn nữa. Lulu, stay. Okay. Bye, everyone. Have a good night. God bless you, and we'll see you in the next video.